দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এন টিভির প্রতিদিনের আয়োজন বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে শীতকালে শিশুদের সাধারণ অসুখ বিসুখ এবং তার প্রতিকার নিয়ে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আজ উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন পরিচিত হয়ে নেই তার সাথে ডাক্তার আবিদ হোসেন মোল্লা উনিশশো সালের জুন মাসে যশোর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এম ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এফ ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি বারডেম হাসপাতালে শিশু বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত স্যার স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে থ্যাংক ইউ প্রচণ্ড শীত এবং এই শীতের সাথে সাথে কিন্তু সবার সমস্যা বাড়ছে অসুখ বিসুখ বাড়ছে বিশেষ করে শিশুরা সবচেয়ে বেশি ভুগছে এই সমস্যাতে এবং ঠান্ডা জনিত বা অন্যান্য অনেক ধরনের সমস্যা নিয়ে শিশুদের ভুগতে দেখা যাচ্ছে তার সাথে সাথে বাবা মারাও কিন্তু আসলে খুব উদ্বিগ্ন থাকেন তো এই যে ঠান্ডা এবং ঠান্ডার তীব্রতা বাড়ছে এই সময় শিশুদের সাধারণত কোন কোন রোগ নিয়ে আপনাদের কাছে শিশুরা আসে বা তার বাবা মায়েরা আসে মানে শীতকাল শীতকালের ভিতরে আমরা যে পরিবেশের দিকে খেয়াল করি তাহলে তিনটে জিনিস আমরা এখানে দেখতে পাই তার একটা হলো এখন মানে ওয়েদারটা খুব ড্রাই ধুলাবালি বেশ বিশেষ করে সিটিতে তো আরও অনেক ধুলাবালি গ্রামেও ধুলাবালি এই সময় এটা দুই নম্বর হলো ধোয়া কারণ এই সময় গাছের পাতা পড়ে যায় এখানে ওখানে পড়ে থাকে গ্রাম দেশে আমরা দেখেছি যে সবগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করে তার আগুন ধরিয়ে দেয় ধোয়া উঠছে ধোয়া শহরের ভিতরেও কিন্তু গাড়ির ধোয়া আছে গ্রামেও এখন ধোয়া উঠছে আর তিন নম্বর হলো শীতকালে কিন্তু আমাদের দেশে মানে যত রকম মানে ফুলের বাগান সেগুলো বেশ বৈচিত্র্য লাভ করে এবং ফুলের রেনু তো এই তিনটা জিনিসের কথা আমি কেন বললাম এই তিনটা জিনিসের সাথেই কিন্তু আমাদের বাচ্চাদের শ্বাসতন্ত্রের যে সমস্ত সমস্যাগুলো খুবই কমন সেগুলোর সাথে জড়িত যেমন একটা খেয়াল করি কোনো বাচ্চা যদি সে যদি অ্যাজমা প্রবণ থাকে হাঁপানির ভোগার একটা সম্ভাবনা থাকে তাহলে কিন্তু এই তিনটে জিনিসের কোনো একটা জিনিসে যদি সে এক্সপোজড হয় তাহলে কিন্তু হঠাৎ করে তার মানে খুব মারাত্মক শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যেতে পারে কারণ এইসবগুলোর উপর প্রতি তাদের অতি সংবেদনশীলতা থাকে অনেক সংবেদনশীল থাকে এবং এই সময় নানাবিধ ভাইরাস আসে এই ভাইরাসও কিন্তু অ্যাজমাকে ট্রিগার করে দুই নম্বর হলো এই যে ডাস্টগুলো বাতাসে ঘটছে এর ভিতরে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে রোগ জীবাণু থাকে তাহলে কি হতে পারে ছোট ছোট বাচ্চা বিশেষ করে যাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে তুলনামূলকভাবে তারা কিন্তু আচমকাই নিউমোনিয়ার শিকার হয়ে যায় তাহলে একটা হলো অ্যাজমা দুই নম্বর নিউমোনিয়া তিন নম্বর হলো আর একটা রেসপিটি ট্রাক্টের খুব কমন প্রবলেম সেটা অনেক সময় আমরা নিউমোনিয়া বলে চালিয়ে দেই কিন্তু এটা একটা আলাদা জিনিস সেটা হলো ব্রঙ্কিওলাইটিস এই ব্রঙ্কিওলাইটিসটা কিন্তু আমাদের শিশুদের এই শীতকালে অনেক বাচ্চার এতে আক্রান্ত হয় এবং বাড়িতে তো থাকেই এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে হাসপাতালে দেখা যায় যে যদি তার সিক্সটি পারসেন্ট সেভেন্টি পারসেন্ট বেড এরাই অকুপাই করে আসে এবং এই যে বিশেষ ধরনের ভাইরাসটার মাধ্যমে তার সেটাকে বলে আর এস ভি বলে এক ধরনের ভাইরাস এই ভাইরাসের আগমন কিন্তু শীতের শুরুতেই শুরু হয়ে যায় বছরের অন্য সময় থাকতে পারে কিন্তু এই সময়টা শুরু হয়ে যায় এছাড়া মানে শ্বাসতন্ত্রের অন্যান্য জিনিস ঠান্ডা লাগছে ঠান্ডা লাগলে নাক দিয়ে পানি পড়ছে রাইনো ভাইরাল ইনফেকশন এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এরকম নাক দিয়ে পানি পড়লে যখন শিশুরা অসহিষ্ণু হয়ে যায় বাবা মা অসহিষ্ণু হয়ে যান তখন অ্যান্টিস্টামিন যেতে ওষুধ খাওয়ান দুই দিন দেখা যায় এটা ড্রাই হয়ে নাকটা বন্ধ হয়ে নাক রাত্রে ঘুমাতে পারছে ঘুমাতে পারছে না এই যে কতগুলো সমস্যা এইগুলো হলো এই সময়ের জন্য সেটি জটিলতা হিসেবে হয়তো ওদিকে চলে যাচ্ছে শিশুদের ক্ষেত্রে কোন বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে এবং কি কি লক্ষণ দেখলে পরে বাবা মায়েরা বুঝবেন যে আসলে শিশুটি ব্রঙ্কিওলাইটিস হয়েছে এখানে যে জিনিসটা আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্রঙ্কিওলাইটিসের মেন যে সমস্যাটা সেগুলো কাশি মানে এত কাশি এবং কখনো কখনো কাশির সাথে সাথে শ্বাস কষ্ট হয় এবং যে সমস্ত বাচ্চাদের বয়স দু বছরের নিচে পার্টিকুলারলি বেশিরভাগ হয় এক বছরের নিচে বাচ্চাগুলো একদম ছোট বাচ্চা এবং এদের কিন্তু তেমন কোনো জ্বর জারি থাকে না কিন্তু দেখা যায় যেহেতু আমরা একটু আগে বলছিলাম ভাইরাস থেকে হয় সেই জন্যে দেখা যায় নাক দিয়ে পানি পড়ছে দুই দিন একটা নাকটা বন্ধ বন্ধ আসে 
হঠাৎ করে তৃতীয় দিনের থেকে দেখা গেল যে আচমকা তার কাশি শুরু হয়ে গেছে এত কাশি খেতে পারে না ঘুমাতে পারে না এরকম বাচ্চার তেমন কোনো জ্বর জারি থাকে না আচ্ছা কিন্তু বাচ্চাটা এমনি অনেক সময় দেখা যায় সে অ্যালার্ট প্লেফুল থাকে কিন্তু যখন তার শ্বাসকষ্ট শুরু হয় প্রচুর ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে থাকে আচ্ছা মানে শ্বাস নেওয়ার সময় বুকের নিচের অংশটা এরকম ভিতরে ঢুকে যায় ডেবে যাচ্ছে ডেবে যায় তো এই রকম ক্ষেত্রে যে জিনিসটা হয় মারাত্মকভাবে হয় এই প্রক্রিয়ার ফলে বাচ্চার শরীর অক্সিজেনের ঘাটতি পড়ে যেটাকে আমরা বলি হাইপক্সিয়া এবং কখনো কখনো এই ধরনের পরিস্থিতি হলে তখন কিন্তু বাসায় রাখা যায় না তাহলে একদিকে বাচ্চার শ্বাসকষ্ট কাশির জন্য খেতে পারছে না তাতে করে তার শরীরে পানি এবং অন্যান্য পুষ্টির ঘাটতি পড়ে আর দুই নম্বর হলো যে শ্বাসকষ্ট যখন তার শরীরে অক্সিজেনের ঘাটতি পড়ে যায় তখন আমরা চিন্তায় পড়ে যাই যে এই অক্সিজেনের ঘাটতি মানে পূরণ করার জন্য বাচ্চার এত ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে হয় যে কোনো সময় তার রেসিপিটি ফেলিওর হয়ে যেতে পারে এবং চিকিৎসা কিন্তু হাসপাতালে নিয়ে যায় প্রাথমিকভাবে কিন্তু অক্সিজেন দিতে হয় তাকে সবার আগে দুই নম্বর হলো যদি কোনো বাচ্চা খেতে না পারে তখন কিন্তু তার পুষ্টি এবং প্রয়োজনীয় পানি তার শরীর যেটুকু দরকার তার জন্য কিন্তু অনেক সময় স্যালাইন দিয়ে দিতে হয় এবং পর্যবেক্ষণে রাখতে হয় অক্সিজেনের মাত্রা যদি এগুলো করা সত্ত্বেও যদি নির্দিষ্ট পরিমাণে আমরা যেটুকু চাই অক্সিজেন সেখানে যদি না উঠতে পারে তখন তাকে চিন্তা করতে হয় যে কোনো মেশিনের সাহায্যে তাকে রেসিপিটি সাপোর্ট দেওয়া তো সামগ্রিকভাবে ব্রঙ্কিওলাইটিসে কিন্তু মৃত্যু হওয়ার থেকে কষ্টে ভোগা জটিলতা কিন্তু বেশি অনেক বেশি বেশি আচ্ছা ঠিক একইভাবে যদি আমরা নিউমোনিয়ার কথা বলি নিউমোনিয়া কিন্তু কোনো বয়স নাই একদম এবং আমরা অনেক বৃদ্ধদের থেকে দেখছি इवन মায়ের পেটের মধ্যে থাকা অবস্থায় কিন্তু কনজেনিটাল নিউমোনিয়া বলে একটা জিনিস আছে অর্থাৎ বাচ্চা জন্ম নেয় নিউমোনিয়া নিয়েই জন্ম নেয় তো সেই নবজাতক থেকে শুরু করে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত যে কোনো বয়সে কিন্তু নিউমোনিয়া হতে পারে নিউমোনিয়া যে কোনো রোগ জীবাণু দিয়ে হতে পারে কিন্তু এখানে ব্যাকটেরিয়া সেইটা হলো প্রধান ইয়ে তো যে সমস্ত মানুষের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে বিশেষ করে যে সমস্ত শিশুরা তাদের শরীরে কিন্তু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব কম থাকে খুব কম না হলেও কম থাকে আমরা যদি অ্যাডাল্টের সাথে তুলনা করি তো এর মধ্যে যদি কেউ পুষ্টিহীন থাকে তাহলে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আরও বেড়ে যায় তো সুতরাং এরা এই ধরনের থাকলে প্রতিরোধ ক্ষমতা আরও কমে যায় তো এই ধরনের পরিস্থিতিতে কিন্তু এই শিশুগুলো এই ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে হয় শিকার হয়ে যায় এবং শরীরে যে কোনো জায়গায় ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ হতে পারে কিন্তু আপনি খেয়াল করেন যে আমরা প্রতি মিনিটে ত্রিশ বার চল্লিশ বার করে শ্বাস নিচ্ছি এই নেওয়ার সময় যদি বাতাসে ডাস থাকে রোগ জীবাণু থাকে তাহলে অন্যান্য অঙ্গে ঢোকার থেকে কিন্তু শ্বাসতন্ত্রের ভিতরে ঢুকে যাওয়ার সম্ভাবনাটা অনেক বেড়ে যায় এবং সেই রোগ জীবাণুগুলো যখন আমাদের লাংসের মধ্যে প্রবেশ করে সেখানে প্রদাহ হয় নিউমোনিয়া সৃষ্টি হয় এবং নিউমোনিয়া অত্যন্ত জ্বর হয় কারণ এটা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন অনেক জ্বর হয় শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যায় কাশি হয় বুকে ব্যথা হয় এবং ঠিক মতো অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে যদি চিকিৎসা না করা হয় তাহলে কিন্তু নিউমোনিয়াতে অনেক রক্তের ভিতরে রোগ জীবনে ছড়িয়ে দেয় সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু হতে পারে এবং স্যার আমরা কিন্তু দেখি অনেক সময় যে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত শিশুটি হয়তো সে হসপিটালে থেকে তার রোগটি ভালো হয়েছে বা চিকিৎসা নিয়েছে কিছুদিন পরে আবার হয় এটি কি স্যার ওই অ্যান্টিবায়োটিকটা প্রপার হয়নি সে কারণে নাকি অন্য কোনো কারণ আছে এটা কি বলে রিকারেন্ট নিউমোনিয়া একটা মানুষের একটা বাচ্চার যদি বছরে তিনবার যদি এরকম নিউমোনিয়া হয় তখন তাকে বলে ঘন ঘন নিউমোনিয়া অথবা বারে বারে নিউমোনিয়া যেটা কেবল ইংরেজিতে বলে রিকারেন্ট নিউমোনিয়া এই রিকারেন্ট নিউমোনিয়া যখনই আমাদের থাকে তখন আমাদের চিন্তা করতে হয় কেন এই বাচ্চাটা বারে বারে নিউমোনিয়া হবে তাহলে কি সত্যিকার অর্থে তার শরীরের ভিতরে নিউমোনিয়া হওয়ার মতো অন্য কোনো জটিলতা আছে যেমন যদি তার যা দেখা যায় যে জন্মগতভাবে কোনো কোনো বাচ্চার শরীরে দেখা যায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ব্যবস্থাটাই কম তাহলে ঘন ঘন রোগ জীবাণু দাক্রান্ত হতে পারে যদি তার শরীরের ভিতরে লাংসের ভিতরে শ্বাসনালীর ভিতরে যদি দেখা যায় এমন একটা অস্বাভাবিক একটা স্ট্রাকচার আছে একটা জটিলতা আছে একটা জটিল পরিস্থিতি আছে লাংসের মধ্যে যেখানে বারে বারে রোগ জীবাণুগুলো যে আক্রমণ করছে রোগ জীবাণু আক্রমণ করার একটা জায়গা খুঁজে পেয়েছে এটা একটা হতে পারে এবং তাছাড়া অনেকগুলো কঠিন কষ্ট ইয়ে আছে রোগ আছে যেখানে আমাদের শ্বাসনালীগুলো যদি ঠিক মতো কব দিয়ে ক্লিয়ার না হতে পারে সেগুলো আস্তে আস্তে জমে যায় যেমন সাম্প্রতিক সময় আমরা অনেক সময় দেখেছি যদিও এই দেশ 
प्रब्लेम्स जनगणर मध्य अनेक कम तरह कई अनेकगुल केस आईडेंटिफाई होगुल सिसटिक फाइब्रोसिस एकधरण मान जेनेटिक प्रब्लेम्स वंश परम्पर एगो आसे सर एगुल जो आसपे तक से क्यों केयर है विषयगुल कथा हिल शिशु शीतकालीन किस साधारण समस्या नहीं और तरह प्रतिकार नहीं साथ प्रतरोधे व्यवस्था सुनब ए सर जेटी आसल आनी कि अस्वाभाविक स्ट्राक्चर परिवर्तन होते श्वासतंत्र शिशु क्षेत्र विशेषज्ञ पर चिकित्सक परामर्श नोधक एंटीबायोटिक लम्बा समय दिए रखते हैं परीक्षा निरीक्षा स्कैनिंग जन्मगत भावनिटी असविकता बारे बारे चिकित्सा की शिशु खराबिकिटे मेजाज खेते चायधारण सर्दी काशी ठंडा से उपाय की झिल्लीटेट कर ले तक नाक चेष्टा कर पानी पानी मत थे तो तक नाक पानी पानी सेक्रेशन गाक दे पानी पड़से तक कमान दमान तक एंटिस्टाम दी पानी पानी थे तक ये कन्सनट्रेटेड हो जाए ये परवर्ती नाक बंद कर नाक बंद थार्जन खेते परे ना घुमाते समस्त रात छटपट कर प्रैक्टिस करी जे से हलो एक गरम पानी हल्का लिकारे लेबू चा एवं और मध्य एक लेबू रोस चीनी पानी दिए चामचे चामचे कर खावाले गलार पर सूदिंग एक्शन थके ये क्योंकि इरिटेशन कमे जाए ख्याल करते हैं दुनिया के क्योंकि काशी कोषुद नाई जत रकम ओषुद बजारे बिक्री है सेगल सब काफ साफ्रेजेंट अर्थात एक मानुषे स्वाभाविक रेसपन्स हलो काशी देवा ओषुद दिए क्योंकि बंद कर रखी शीतकाले काशी हासिर समस्या अल्लाह दुनिया कमलाबू दिए घन खुब ये पास मत आना जर आसा 
দুই নম্বর হলো তার বুকের ওঠানামাটা শ্বাসকষ্ট পর্যায়ে পড়ছে কিনা পড়ছে কিনা এই একটা জিনিস খেয়াল করা স্যার দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্টের সমস্যা যেসব শিশুদের থাকে তাদের এই সময়টাতে কিন্তু এই প্রবণতাটা বা তীব্রতাটা আরো বেড়ে যায় তাদের ক্ষেত্রে আসলে কি করণীয় কারণ এটি খুব ভোগায় যখন দেখা যাবে যে তীব্রতা শ্বাসকষ্টের তীব্রতা বেড়ে গেছে অর্থাৎ বাচ্চা খুব ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে বাচ্চা নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় তার গলার উপরে গলার ডিসের অংশটা ডেবে যাচ্ছে বুকের খাঁচাগুলো ভিতরের দিকে ডেবে যাচ্ছে এটা কিন্তু এমন একটা পরিস্থিতি যে পরিস্থিতিটা কিন্তু সুপারভাইজড চিকিৎসা করা দরকার এবং এই ক্ষেত্রে হাসপাতালে আমরা নিতেই বলি হাসপাতালে নেয়ার পরে সেখানে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে বিশ্লেষণ করে তার জন্য প্রয়োজনে যেটা চিকিৎসা সেটা আমাদের দিতেই হয় তবে একটা জিনিস আমাদের খেয়াল করা দরকার সেটা হলো সমস্ত জায়গায় যদি অক্সিজেনের যে লেভেল আমাদের রক্তে থাকা উচিত সেইটাই যদি মনিটরিংয়ের ব্যবস্থাটা থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের আমরা মানে প্রয়োজন অনুপাতে আমরা চিকিৎসাটা দিতে পারি আমরা অনেক সময় দেখি যে হাসপাতালে নিয়ে গেছে বাচ্চা তার শরীর অক্সিজেনের ঘাটতি নাই কিন্তু সে অক্সিজেন পাচ্ছে আবার অনেক সময় দেখা যায় যে যার দরকার অক্সিজেন কমে গেছে তখন কিন্তু অক্সিজেন আর পাওয়া যায় না সুতরাং আমাদের জাস্টিফাই করা উচিত তো সেই জন্য আমাদের একটা জিনিস হলো ম্যানেজমেন্টের স্বার্থে আমাদের ওই যে স্যাচুরেশন মনিটর সেটা আমরা আঙ্গুলে লাগিয়ে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে তার কতটুকু দরকার হবে এবং তার জন্যই কোনো সময় যদি অক্সিজেনের বাইরে অ্যান্টিবায়োটিক্স এবং সেগুলো তো করাই হয় তবে এখানে ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা হলো যে মা বাবা কখন তার বাচ্চাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে আমি অত্যন্ত দুটো দিনের কথা বলেছি তার একটা হলো যদি দেখা যায় যে বাচ্চার খুব শ্বাসকষ্ট হচ্ছে এবং যেটা দেখি মা নিজেই বুঝতে পারবেন যে বাচ্চা আগে যে গতিতে শ্বাস নিত এই মুহূর্তে তার শ্বাসের গতি অনেক বেড়ে গেছে দুই নম্বর হলো একটা বাচ্চা যখন ঘুমায় থাকে তো শ্বাস নেয় কিন্তু সেই সময় যদি মা দেখেন যে আরে বাবা শ্বাস নেওয়ার সময় মুখটা ভিতরের দিকে রয়েছে এটা নিয়ে যেতে হবে যদি দেখা যায় যে বাচ্চার শ্বাসের মাত্রা গতি এত বেশি যে বাচ্চা ঠিক মতো খেতে পারছে না নিয়ে যেতে হবে অনেক সময় দেখা যায় এই বাচ্চা মানে নেতিয়ে পড়েছে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে তো সুতরাং সে পর্যন্ত যাওয়ার আগেই শুধু যদি রেসপেক্ট রেটটা শ্বাসের গতিটা একটু বেড়ে গেছে আগের থেকে স্বাভাবিক থেকে মায়ের কাছে মনে হচ্ছে বেড়ে গেছে সেটি যদি মনে হয় দেরি না করে একেবারে শীঘ্রই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত স্যার ভিটামিন সি এর কথা বলেছেন এবং আমরা আমাদের পুষ্টিবিদদের মাধ্যমে আমাদের দর্শকদের জানাতে চাই লেবুর মধ্যে কি কি পুষ্টি গুণাগুণ রয়েছে কারণ এই সময়ের জন্য কিন্তু লেবুর মধ্যে খুব দরকার স্যার আমাদের পুষ্টিবিদদের কাছে আমরা চলে যেতে চাই দর্শক দেখে নিন পুষ্টিবিদদের কাছ থেকে লেবুর মধ্যে কি কি পুষ্টি গুণাগুণ রয়েছে লেবু আমাদের দেশের খুবই পরিচিত একটি ফল ভিটামিন সি এর খুব ভালো একটি উৎস হচ্ছে লেবু লেবুর উপকারিতা সম্পর্কে অনেকেই জানেন লেবুর ভিটামিন সি অ্যান্টি অক্সিডেন্টের সবচেয়ে ভালো উৎস যে কোনো ধরনের অ্যান্টি অক্সিডেন্টই আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে অ্যান্টি অক্সিডেন্টের পাশাপাশি লেবুতে পটাশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ও কিছুটা ক্যালসিয়ামও রয়েছে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আমাদের প্রতিরোধ সিস্টেম ইমিউনো সিস্টেমকে বুস্ট করে যেটি আমাদের এই মুহূর্তের ভেজাল খাবার আর কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ওষুধের কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কারণে যেসব নন কমিউনিকেবল ডিজিজগুলো হয় যেমন হৃদরোগ ক্যান্সার ডায়াবেটিস এইসবকে প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে লেবুর পটাশিয়াম উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে এর ভিটামিন সি ত্বক ও চুলের স্বাস্থ্য রক্ষায় ভূমিকা রাখে হঠাৎ সর্দি কাশি হলেও আমরা ওষুধের বিকল্প হিসেবে একটি লেবুর রস পেতে পারি আবার যাদের কোল্ড অ্যালার্জি অথবা অ্যাজমার সমস্যা আছে তারাও লেবুর রসকে লেবুর রসের ডিটক্স ওয়াটার গ্রহণ করতে পারেন লেবু তো ক্যালোরি ভ্যালু খুবই কম তাই যে কেউ প্রতিদিন একটি লেবু অনায়াসে গ্রহণ করতে পারেন লেবুর যে দিকটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো এর ভিটামিন সি শরীরে আয়রন শোষণে সহায়তা করে অর্থাৎ যখনই আপনি আয়রনের অভাবজনিত কোনো জটিলতায় ভুগে আয়রন সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করবেন যেমন মাছ বা মাংস অথবা সবুজ শাক তখন এর পাশাপাশি একটি লেবু অথবা সাইট্রাস ফ্রুটস আপনাকে গ্রহণ করতে হবে নিয়মিত লেবু বা সাইট্রাস ফ্রুট গ্রহণ না করলে যেসব সমস্যাগুলো হয় সেগুলোর মধ্যে স্কার্ভি স্কিন প্রবলেম গাম ব্লিডিং অথবা মাড়ি থেকে রক্ত পড়া অথবা রক্তের আয়রন আয়রনের অভাবজনিত সমস্যাগুলো হয় এছাড়া যারা নিয়মিত লেবু বা সাইট্রাস ফ্রুট গ্রহণ না করেন তারা রক্ত স্বল্পতায়ও ভুগতে পারেন হাই অ্যাসিডিক হওয়ার কারণে যাদের হাই হার্ট বার্ন অথবা মাউথ আলসার অথবা স্টমাক আলসার আছে তারা লেবুর রস গ্রহণে সতর্ক হবেন এছাড়া যাদের যারা দীর্ঘদিন কিডনি জটিলতায় ভুগছেন বা ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি সেক্ষেত্রে আমরা ডায়েটিশিয়ানরা কখনো তাদের সিরাম ইলেকট্রোলাইট অথবা সিরাম ক্রিটিনের লেভেলটা দেখে লেবু বা যে কোনো সাইট্রাস ফ্রুট গ্রহণে আমরা সতর্কতা বা রেস্ট্রিকশান দিয়ে থাকি প্রতিদ
স্যার অনেক অনেক ধন্যবাদ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ এই বিষয়টি নিয়ে জানলাম আপনার কাছ থেকে আশা করছি আপনার এই পরামর্শগুলো যারা বাবা মা আছেন সেই শিশুদের বাবা মায়েদের বিশেষ করে অনেক বেশি কাজে আসবে দর্শক আমরা শুনছিলাম শীতকালীন কিছু সাধারণ রোগ ব্যাধি যেগুলো সাধারণত শিশুদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে এই বিষয়গুলো নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ শুনছিলাম প্রতিরোধের বেশ কিছু উপায় নিশ্চয়ই আপনাদের উপকারে আসবে এই পর্যায়ে চলুন দেখে নেই কি থাকছে আগামী পর্বে স্তনের যে ক্যান্সার সেটা এটা হচ্ছে সবচেয়ে কমন ক্যান্সার মেয়েদের জন্যে এবং এটা আমাদের অ্যাজ এ হোল গ্লোবালি ক্যান্সারদের মধ্যে লাং ক্যান্সারটা সবচেয়ে বেশি হয় তারপরে ব্রেস্ট ক্যান্সার প্রিয় দর্শক বিশ্বে যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভি পর্দায়